சார் என்னுடைய பேர் சாந்தகுமார் நான் கஸ்வா பகுதியிலேருந்து வரேன் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் நீங்கள் மூசா நபி இஸ்லமா இஸ்மாயில் நபி இவங்களெல்லாம் ஏற்றுக்கிறீங்க இல்லையா இயேசு ஈசா நபின்றீங்க இப்போது நம்ம நபிகள் நாயகம் அவர்களுக்கு முன்பாக இவர்களுக்கும் வேதங்கள் வழங்கப்பட்டன அவ் அப்படி இருக்கும்போது நபிகள் நாயகம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட திருக்குறானுக்கு மாத்திரம் ஏன் நீங்கள் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் தருவீங்க இதுதான் என்னுடைய கேள்வி சகோதரர் கிறிஸ்துவம் தொடர்பான ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ இறைவனால் அனுப்பப்பட்டவர் தான் மூசா நபி இறைவனால் அனுப்பப்பட்டவர் தான் ஈசா நபி இறைவனால் அனுப்பப்பட்டவர் தான் முகமது நபி அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க என்ன செய்றீங்க முகமது நபியை பின்பற்ற வேண்டும் என்கிறீர்கள் அதே போல முகமது நபிக்கு வழங்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் என்று குரானை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் இவரும் இறை தூதர் தானே அவருக்கு வழங்கப்பட்ட வேதங்களும் இறை வேதம் தானே இறைவனுடைய வேதம் தானே அப்படி இருந்தால் அதை பின்பற்றினால் என்ன தவறு என்பதுதான் கேள்வி முதல்ல ஒரு அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நாம எல்லாம் பத்து பள்ளிக்கூடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க நம்ம ஊர்ல எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் அரசாங்கம் தருகிற பாடத்தை தான் நடத்துகிறார்கள் வச்சுக்கோங்க எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாலும் தப்பு கிடையாது ஆனால் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம வாழுகிற பகுதியில முதல் தலைமுறையில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு அந்த தலைமுறையில் உள்ள மக்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் தீர்வுகள் சூழ்நிலைகள் அனைத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தார்கள் அந்த வாத்தியாரும் அங்கே பணி செய்கிறார் மக்களுக்கு பாடம் நடத்துகிறார் புத்தகங்களை எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார் மக்களும் படிக்கிறார்கள் இப்படியே ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அந்த புத்தகத்தில் பலதரப்பட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் புதிய தலைமுறை உருவாகிறது இந்த வாத்தியார் இறந்து விடுகிறார் புதியதொரு வாத்தியாரை நியமிக்கிறார்கள் அப்பொழுது சொல்லித்தருகிறார்கள் இப்பொழுது மக்களுடைய நடைமுறைக்கு அந்த பழைய புத்தகம் இருக்கிறதல்லவா அது போதுமானது அல்ல இப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் புதிய புத்தகத்தை கொடுக்க வேண்டும் நடைமுறை சட்டங்களை புதுப்பித்தல் வேண்டும் ரெனுவல் பண்ணணும் இப்ப புதுசா வரக்கூடிய தலைமுறையினர் இந்த வாத்தியாரை தான் பின்பற்ற வேண்டும் இப்ப கேட்கிறாரு ஒரு மாணவர் எங்க முன்னாடி ஒரு வாத்தியார் இருந்தாரு அவரும் வாத்தியார் தானே அவரை பின்பற்றினா என்ன முன்னாடி ஒரு வாத்தியாருக்கு ஒரு புத்தகம் வந்து சில அது அரசாங்கம் கொடுத்த புத்தகம் தானே அது இதுவும் அரசாங்கம் கொடுத்த புத்தகம் தானே ரெண்டையும் கொடுத்தவர் ஒரு ஆள் தானே அப்படி என்றால் அந்த புத்தகத்தை படிச்சா என்னன்னு கேட்கிறாங்க இப்ப நம்ம அறிவு என்ன சொல்லும் அல்ல புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற புத்தகத்தை படிச்சா செல்லும் புதுப்பிக்கப்படாத புத்தகத்தை படித்தால் செல்லாதுன்னு சொல்லும் இது போலத்தான் இறைவன் என்ன செய்கிறார் கடந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஒரு தூதரை அனுப்புகிறார் அப்படி அனுப்பப்பட்ட சமுதாயத்தில் ஆபரகாம் என்று கிறித்தவர்கள் சொல்லுகிற இப்ராஹிம் என்று முஸ்லீம்கள் சொல்லுகிற ஒரு தூதர் அவருக்கு இரண்டு மனைவிமார்கள் ஹாஜர் சாரா அந்த சாரா என்பதற்கு பிறந்தவர் தான் இசுகாக்கு ஐசக் என்பார்கள் ஹாஜர் என்பவருக்கு பிறந்தவர் தான் இஸ்மவேல் இஸ்மாயில் என்கிறார்கள் இந்த இஸ்மாயிலுடைய சந்ததிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இசுகாக்கு என்ற அந்த குடும்ப சந்ததியும் வந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த இசுகாக்கு என்ற குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் யாக்கூப் ஜேக்கப் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஏகூப் என்ற குடும்பத்தவர்களுக்கு பெயர் தான் இசுரவேலர்கள் யாரு இசுரவேலர்கள் அந்த இசுரவேலர்களுக்கு இறைவன் பல தூதர்களை அனுப்புகிறான் அவங்க யாருக்கு வாத்தியாரு இசுரவேலர்களுக்கு தான் வாத்தியார் இவர்கள்லாம் யாருக்கு மாணவர்கள் அந்த தூதர்களுக்கு மாணவர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இசுரவேலர்களுக்கு மட்டும் அனுப்பப்பட்ட தூதர் தான் அவர் உதாரணத்திற்கு நம்ம தமிழ் மொழி பேசுகிறோம் நாம் இந்தி மொழி பேசுகிற ஒரு ஆசிரியரை வைத்து இந்து படிக்க முடியுமா தமிழ் படிக்க முடியுமா அவர் இந்தியை தவிர எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது தமிழ் எதுவுமே தெரியாது 
ஆனால் இந்தியை எடுத்து சொல்லி தருகிற இந்தி மட்டுமே பேச தெரிந்திருக்கிற இந்து மட்டுமே படிக்க தெரிய எழுதி தெரிகிற ஒரு வாத்தியாரை வைத்து நாம் தமிழ் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா இதற்கு தமிழ் மொழி பேச தெரிந்த ஒரு ஆள் வேண்டும் அல்லது அந்த இந்தி தெரிந்த ஆசிரியர் தமிழ் தெரிந்திருக்க வேண்டும் எப்படி வேறு மொழிக்காரரை இந்த இடத்தில் இணைக்க மாட்டோமோ அதுபோல இஸ்ரவேலர்களுக்கு மட்டும் அனுப்பப்பட்டவர்கள் தான் மூசா இஸ்ரவேல் சமுதாயத்திற்கு மட்டும் அனுப்பப்பட்டவர் தான் ஈசா இயேசு இயேசு இடத்துல ஒரு பெண்மணி போய் சொல்கிறார்கள் பைபிளில் வருகிற ஒரு செய்தி இயேசு இடத்துல ஒரு பெண்மணி போய் சொல்கிறார்கள் எங்களுக்கு உங்களுடைய இந்த வேதாகமம் இந்த செய்திகளை இந்த வேத வரிகளை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று அதற்கு இயேசு என்ன பதில் சொன்னதாக வருகிறது காணாமல் போன ஆடுகளான பிள்ளைகளின் அப்பத்தை நாய்க்கு போடுவதா இது பிள்ளைகளுக்குரிய அப்பம் நாய்களுக்கு தரமாட்டேன் காணாமல் போன இசரவேலர்கள் காணாமல் போன ஆடுகளான ஒரு இலக்கியமா சொல்றார் காணாமல் போன ஆடுகளான இசரவேலர்களுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று இயேசு சொல்கிறார் ஈசா என்கிற தூதர் இசரவேலர்களுக்கு வந்த தூதர் உலகத்திற்கு வந்த தூதர் அல்ல மூசா என்கிற தூதர் இசரவேலர்களுக்கு வந்த தூதர் உலகத்திற்கு அல்ல அப்படி அந்தந்த காலத்தில் தூதரும் அவர்களுடைய காலத்திற்கு ஏற்ற வேதமும் இருந்த பொழுது அதை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் அதற்கு பிறகு நபிகள் பெருமகனார் முகமது நபி அவர்கள் தூதுத்துவம் பெறுகிறார்கள் அந்த முகமது நபியை எப்படி தூதராக இறைவன் நியமிக்கிறார் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் பொதுவான தூதராக நியமிக்கிறார் அவருக்கு வழங்கிய இறை வேதத்தை எப்படி கொடுக்கிறார் உலக மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் எல்லா காலத்திற்கும் காலாவதி ஆகாத எக்காலத்திற்கும் பொருந்துகிற ஒரு வேதத்தை கொடுத்து விட்டு தூதுத்துவத்தை முடித்து விட்டார் இறைவன் அதன் காரணத்தினால் நாம சொல்றோம் நாம் புதிய தலைமுறை நமக்கு வந்திருக்கிற தூதர் முகமது அவர் எல்லா தூதர்களின் செய்திகளை ரெனுவல் செய்திருக்கிறார் புதுப்பிக்கப்பட்ட செய்திகளை சொல்லி இருக்கிறார் நம் சமுதாயத்திற்கு தேவையான அறிவுரைகளை பேசி இருக்கிறார் எனவே இந்த தூதரை பின்பற்ற வேண்டும் இந்த தூதருக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் உலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் எனவே இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் இப்ப ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு இல்ல நாம் பழைய தூதரை தான் பின்பற்றுவேன் பழைய தூதர் வழங்கிய வேதத்தை தான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்வாரையானால் அவர் இறைவனை கட்டுப்பட மறுக்கிறார் என்று அர்த்தம் ஏன் முன்னால் உள்ள வேதத்தை இறக்கியவனும் இறைவன் தான் முன்னால் அனுப்பிய தூதரை அனுப்பி வைத்தவனும் இறைவன் தான் அந்த இறைவன் தான் இந்த தூதுத்துவ பணி முடிஞ்சிருச்சு புதுசா தூதர் வந்திருக்கிறாங்க கட்டுப்படி என்று சொல்கிறார் இறைவன் ஒன்றுதான் தூதர்கள் தான் வேறு வேறு வந்தார்கள் அந்த தூதரை அனுப்பியவனும் இறைவன் ஒருவன் தான் இந்த தூதரின் பணி முடிந்தது இந்த தூதர் காட்டிய வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னதும் அந்த இறைவன் தான் நாம் உண்மையிலேயே அந்த இறைவனுக்கு கட்டுப்படுவதாக இருந்தால் எப்படி கட்டுப்பட வேண்டும் இப்ப நாம் என்ன செய்யறோம் குழந்தையில் இருக்கிறோம் நம்ம தாய் நமக்கு நோய்வாய்ப்பட்டதற்கு சொட்டு மருந்து கொடுக்கிறா அஞ்சு மில்லி கொடுக்கிறா இந்த தாய் நமக்கு கொடுத்தது ஒரு தாய் தான் நமக்கு ஒரு பத்து வயசு ஆயிடுச்சு அப்ப நமக்கு ஒரு பத்து மில்லிக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திரையை கொடுக்கிறா முடியாது நான் அஞ்சு மில்லி தான் குடிப்பேன் டே நோய் சரியாகாதுடா இப்ப உன் உடலுக்கு இந்த மருந்து போதுமானதல்ல வேற மருந்து வேணும்டா என்று சொல்கிறார் அது கிடையாது ஏன் நான் அஞ்சு வயசுல இருக்கும் போது கொடுத்தது நீ தானே அஞ்சு வயசுல கொடுத்தது அதுவும் மருந்து தானே என்று சொன்னால் அது அப்ப இது இப்ப அந்த சூழல் வேற இந்த சூழல் வேற அப்ப உண்மையிலேயே அவன் தாய்க்கு கட்டுப்படுவது எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த சூழலும் மாறியது அந்த உத்தரவும் மாறியது புதுப்பிக்கப்பட்டது இதை ஏற்று நடக்க வேண்டும் எனவே தான் நாம் சொல்கிறோம் நாங்கள் இறை தூதர் நபிகள் நாயகத்திற்கு கட்டுப்பட்டு அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்வதோடு அதற்கு முன்னால் வந்த நபிமார்கள் பொய் என்று சொல்லவில்லை எல்லா இறை தூதர்களும் வந்தார்கள் அந்தந்த சமுதாயத்திற்கு இஸ்லாத்தை சொன்னார்கள் ஈசா வந்தார் மூசா வந்தார் இஸ்மாயில் வந்தார் இஸ்லாத் வந்தார் அனைவரும் வந்தார்கள் அந்தந்த மக்களுக்கு சத்திய போதனைகளை எடுத்து வைத்தார்கள் இறுதியாக முகமது நபி வந்தார்கள் உலகத்திற்கு தூதராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் அதை ஏற்று நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் இதுதான் அடிப்படை